చైనా ఈ వారం కీలకమైనటువంటి పరిణామం అయింది అకస్మాత్తుగా మొన్న భారతదేశపు విదేశాంగ మంత్రి వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంది కానీ ఆ వెంటనే అప్పుడు మొదట చైనాకి సంబంధించిన విదేశాంగ మంత్రి కురేషి వెళ్తే తిప్పి పంపించింది మీరు మీరు చూసుకోండి అని చెప్పింది కానీ అకస్మాత్తుగా తీరు మార్చేసుకుని డ్రామాలాడింది ఆ డ్రామాల్లో కూడా పాకిస్తాన్కి అనుకూలంగా కాశ్మీర్ అంశం బయలేటర్లు కాదు భద్రతా మండలి చర్చించాలని ముందుకెళ్ళింది కాబట్టి అక్కడ విఫలమైంది ఒంటరైంది కానీ చైనా ఎందుకు ఈ కుట్ర కోణంలో పాలు పంచుకుంటోంది అన్నటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సూక్ష్మాలు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేటువంటి సూక్ష్మాలు ఒక్కసారి అంటే వాస్తవంగా ఇది కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ స్పష్టంగా వివరంగా చెప్పినటువంటిది దాన్ని అందరితో నోటీసులో పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనిపించింది దాన్ని ఆ కోణంలోనే చదువుకుందాం ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ డే మనం పొందినప్పటి నుండి కూడా అతి పెద్దదైనటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటిది చైనా మాత్రమే ఎందుకు అంటే భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి విదేశాంగ విధానంలో కొన్ని పోకడల్ని పాటించింది అది చైనా లాంటి వాళ్ళ పట్ల ప్రేమను ప్రదర్శించింది దాంట్లో భాగంగానే చైనా ఏకంగా భూభాగాన్ని ఆక్రమించినప్పుడు అందులో ఏం లేదంటూ వదిలేసినటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని చూసాం మరొక వైపును వచ్చేటప్పటికీ పర్టికులర్గా చైనా అందిపుచ్చుకుంటున్నట్టు ఏది ఈ రోజున చైనా ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి శాశ్వత పౌరసత్వం భారతదేశం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది భారతదేశానికి ఇస్తంటే ఆనాడు వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి కాకపోతే దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి అసలు రహస్యం గురించినటువంటి అంశం చైనాకి అసలు కారణం ఏంటంటే చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనమిక్ ఎకనమిక్ కారిడార్ సిపిఈసి ఇది బలూచిస్తాన్తో పాటుగా పాకిస్తాన్ బలూచిస్తాన్తో భారత్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు యుద్ధం చేయలేదు అదే భా పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసిన బలూచిస్తాన్ అంశం మీద ఎప్పుడు యుద్ధం చేయలేదు వాస్తవంగా బలూచ్ రాజు ఆ రోజున భారతదేశంలో కలుస్తానంటే నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఎక్కడ పరిపాలిస్తానని వదిలేయడం వల్ల పాకిస్తాన్ ఈ లోపు కబ్జా చేసేసింది అలాంటి సందర్భంలో కూడా వదిలేసాం మనం వాటన్నిటి ఫలితంగా చైనా అయితే దర్జాగా ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో అంతా కూడా అద్భుతం సాగించేస్తూ తన హవా నడుపుకుంది అయితే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనమిక్ కారిడార్ అన్నటువంటి సందర్భం నుండినే భారత్కి నుండి చైనాకి మధ్యన సంబంధాలు బెడిసిని భారతదేశం చైనాతో పోటీ పడగలని అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం అయితే మనకంటే మూడు ఎంతలు ఎక్కువ ఉంది నిజం కానీ భారతదేశం ఈవేళ జిఎస్టీలు ఇవన్నీ తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం కూడా పోటీ పడేటువంటి స్థాయిలోకి వస్తున్నాం ఇక్కడ చైనాకి చుట్టూ ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా దాంతో సంబంధాలు తక్కువ ఉన్నటువంటి బర్మా కాంబోడియా ఇండోనేషియా మలేషియా ఫిలిప్పైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ ఇవన్నీ కూడా చైనాకి పెద్దగా ఉపయోగం లేదు చైనా అంటే ఏంట ద్వేషించేటువంటి దేశాలే దాంతో చైనాకి ఒక వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఒక కీలకమైనటువంటి రూట్ కావాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ ఈ రూట్ ఏంట్రా అంటే ప్రధానమైనటువంటి రూటు ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకు తూర్పు నుంచి పడమర చైనాలోని కస్టర్ నుండి పాకిస్తాన్లోని గద్వార్ వరకు ఉచితంగా రోడ్డు లేదా రైలు మార్గం వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకు తూర్పు నుంచి పడమర వరకు నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలిగేటువంటి రైల్ రోడ్స్ ఎనిమిది లైన్ల ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ కోల్ థర్మల్ సోలార్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్లన్నీ కూడా చైనా ఈ ఒప్పందంలో కుదుర్చుకుంది దాని ద్వారా ప్లేస్ పాకిస్తాన్ది వాడుకునేది చైనా నడుపుకునేది చైనా ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఎదుగుతుంది ఇది ఒక ఎత్తు అయితే రెండవది ఇంకొక కీలకమైనటువంటిది ఏంటంటే భారతదేశం నుంచి ఆక్రమించుకున్నటువంటి భూభాగం సియాచిన్ ప్రాంతంలో కావచ్చు ఆక్సాయిచిన్ ప్రాంతం కావచ్చు ఈ రెండు కూడా ప్రస్తుతం చైనా ఆధ్వర్యంలో టోటల్గా మూడు ప్రాంతాల్లో కలిపి వేలాది కిలోమీటర్ల భూభాగం ఆక్రమించుకున్నది చైనా భారత్ కనుక శక్తివంతంగా తయారయ్యి పాకిస్తాన్ని డామినేట్ చేయగలిగితే రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ని భారత్ ఎప్పుడో డామినేట్ చేసింది ఆర్థికంగా బలం పుంజుకోగలిగితే ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇదివరకు ఏంటంటే చైనా విషయంలో మనకెందుకు వచ్చిన గొడవలే అన్నట్టే ఉండేది భారతదేశం ఇంకోటి ఒకప్పుడు ఓడిపోయాం కాబట్టి చైనా చేతుల్లో మన వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గుతూనే ఉండేవాళ్ళు ఒక డోక్లాం లాంటి సంఘటనల తర్వాత మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చైనాని ఏమి చిన్న చూపు చూడట్లేదు చైనాని బలమైనటువంటి శత్రువుగానే చూస్తున్నారు దాంతో సంబంధాలని ఒక పక్కన మెయింటైన్ చేస్తూనే రెండో పక్కన ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచుతున్నారు ఇంకోవైపున అంతర్జాతీయంగా ఆయుధాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ మధ్య కాలంలో క్లియర్గా చెప్పారు సైనిక అధికారులు కానీ భారత రక్షణ శాఖ కానీ చెప్పింది ఏంటి ఏకకాలంలో రెండు యుద్ధాలకి సిద్ధపడుతున్నామని ఏకకాలంలో రెండు యుద్ధాలంటే ఎవరు పాకిస్తాన్ ఇంకో పక్కన చైనా 
పాకిస్తాన్ ఎట్లా కూసి శత్రుదేశం ఏ నాటికైనా సరే దాంతో ప్రమాదం ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి పక్కలో ఉన్నటువంటి పాము లాంటిది అది కాబట్టి దాన్ని ఈజీగా దెబ్బగొట్టగలం మనం అదే సందర్భంలో చైనా ఇది మనకంటే బలమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా ఎదుర్కోవడానికి తగినటువంటి విధంగా ఇప్పుడు యుద్ధ వ్యూహాలు తయారు చేస్తున్నారు ఆయుధాలు తయారు చేస్తున్నారు మొహరింపులు జరుగుతున్నాయి ఇవి జరిగిపోతే కనుక చైనా యొక్క భవిష్యత్తులో భారత్ ఊరికి నేను ఇంతకు ముందుకు మళ్ళీ రోడ్ వేస్తంటే ఆపేసి కాలువలు కడతంటే ఆపేసి తాము మాత్రం కట్టేసుకునేటువంటి ఇష్టారాజ్యం వ్యవహారం నడవదు కాబట్టి ఇప్పుడే రచ్చ చేయాలని చూస్తుంది తద్వారా ఈ ప్రెషర్ ద్వారా భారతదేశం కనుక దిగి వస్తే ఇంతకుముందు తాము ఆక్రమించుకున్న భూభాగం వరకు తాము ఉంచేసుకుంటాం పాకిస్తాన్ ఆక్రమితంలో ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని వరకు మీరు తీసుకోండి అనేటువంటి ఒక మెలిక పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చైనా వ్యవహారానికి మూలం